na mtazamaji wa NYTV ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia na mtazamaji wa NYTV ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya NYTV tukiwa katika ukumbi wa CPC baada ya uh, hotuba ya uh, askofu mkuu Dr. Barnabas Mtokambali ambayo iliendana sambamba na uh, hotuba ya hazini mkuu uh, sasa hivi tukio linaloendelea mbele yetu ni tukio la uchaguzi mkuu uh, mchakato wa kwenda kupiga kura kwa ajili ya kutafuta a uh, viongozi ambao sasa watasimama tena kuliongoza kanisa letu la Tanzania Assemblies of God katika miaka mingine minne fuatana nasi mtazamaji katika tukio hili ambalo ni la muhimu sana na la kihistoria katika kanisa letu la Tanzania Assemblies of God kwa hiyo ambaye subscribe tunakusiendelea kufanya hivyo ili kuweza kujipatia tukio hili la muhimu sana kwako wewe mtazamaji wetu wa NYTV mpaka wakati mwingine endelea kutufuatilia katika tukio zima na matukio yote yanayoendelea hapa wakati huu na muda unaofuata e, niombe tu kwamba taarifa hii itapatikana na kila mchungaji anaweza kupata kopi jina la bwana libarikiwe Wapendwa bwana Yesu asifiwe. Sasa tumemaliza ajenda ya taarifa. Naomba mkutano nitoe hoja kwamba taarifa ya skofu mkuu na mweka hazina mkuu zipokelewe kama ilivyokuwa desturi yetu. Wanaosema wanapokea. Wanaosema hapana wakaandae upya. Asanteni sana kwa kupokea. Naomba mjipongeze. Sasa tunakwenda kwenye ajenda ya pili ya uchaguzi. Na katika ajenda hii hili ndio jukumu kubwa la baraza hili. Na niwaambie mapema wale ambao sio wazoefu mwaka 2016 mnakumbuka tulimaliza saa kumi na nusu. Jamani bwana asifiwe. Tulimaliza saa kumi na nusu. Na tulipoingia hatukutoka ambako tulipofanya nini? Tulipomaliza. Na huu ndio utamaduni wetu tangu enzi. Zege. Nauliza tena zege. Alilali. Kwa naomba ujipe moyo. Kwamba hapa ndani hatutoki mpaka tumemaliza kazi. Na naomba kila mmoja awe ni dhaa na nidhamu ya kubaki wapi jamani hapa ndani. Kanisa limekutuma na uko hapa kwa kazi hii. Na kazi hii inakuhusu wewe. Katiba yetu mpya ya TAG inataka kwamba kamati ya usimamizi wa uchaguzi iteuliwe na halmashauri kuu. Kwa hiyo halmashauri kuu yetu hii imetimiza wajibu wake. Na kwa niaba ya halmashauri kuu naomba nilete kwenu kamati ya usimamizi wa uchaguzi kama ifuatavyo. Kwanza upande wa mwenyekiti Tangu dunia yumbwe na TAG yuwepo duniani. Wakati wote msimamizi wa uchaguzi, amekuwa ni mishonari. Jamani buwana isu asifiwe. Na Begs mwenyewe likuwa aje mkuwa Afrika. Na Scotty mkuwa East Africa. Lakini kwa sababu ya corona wameziwiwa. Tunashukuru kwamba tunaye mkuu wa missionari wote wa nchi za Afrika Mashariki zinazoongea Kiswahili mkuu wa nchi za Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na Sudan ya Kusini anaitwa Nate Rashwell huyo huyo amekuwa missionari Madagaska amekuwa missionari hapa Tanzania 
kwa miaka sita sasa ana jumla miaka karibu ishirini ya kuwa missionari katika bara la Afrika amesimamia uchaguzi za huko Madagascar uchaguzi wa hapo Kenya na Burundi pia ni heshima kwangu kumleta kwenu mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi Net Rashwell aje hapa Huko nyuma hali makashauri kweli ilikuwa inavunjwa ikifika wakati kama huu Lakini katiba yetu hii ya sasa hali mashauri kuu haivunjwi maana bado iko ofisini uchaguzi wao wao utakuwa kwenye miezi mitatu ya kwanza ya mwaka ujao jamani bwana Yesu asifiwe kwa hiyo tuliona kwamba halimashauri kuu iliona halimashauri kuu iwakilishwe kwa kuwa na mjumbe katika kamati ya usimamizi wa uchaguzi na mzee wetu alie shiba chumvi nyingi Jonas Mkane ndiye makamu mwenyekiti wa kamati ya usimamizi wa uchaguzi. Karibu sana mzee mkani. Huyo ni askofu wa Jimbo ya Linga Kaskazini. Kwa vile sisi ni wadau wa CPCT, umoja wa Wapentecoste hapa nchini. Tuliona ni vema halimashauri kuu iliona vema kwa vile katibu mkuu wa CPCT ni mtoto wa TAG mzalendo basi halimashauri kuu iliona imteue e, katibu mkuu wa CPCT ambaye pia ni mchungaji wa TAG kuwa ndiye katibu wa kamati na mwakilishi wa CPCT katika kamati Elingalami Munisi karibu sana kutambua kwamba USA AG ndio walio tuzaa basi tumeona kamati hii iwe na wajumbe wawili kutoka kwa mama zetu hawa mjumbe wa, wa pili huyu sasa ni mjumbe ni ndugu yetu Roja Kikondo anayesimamia simu timu iliyopo Zanzibar karibu sana Roja huyu amekuwa missionary hapa nchini kwa mblimu miaka mbili sasa miaka karibu nne Tanzania bara miaka karibu sita na Zanzibar kule visiwani karibu miaka nane ametumika hapa Tanzania amefanya kazi hapa Tanzania kwa vile idara ni mikono ya halmashauri kuu kufanya kazi e, halmashauri kuu iliona mkurugenzi wa idara ya wanawake WWK awakilisha idara zote katika kamati hii na kwa vile kanisa la TAG ni la wanawake na wanaume basi pawepo pia na mwanamke katika kamati hii Faraja Hamuli karibu sana Kwa kuwa tunao viongozi wa bodi ya wadhamini ambao ni watu muhimu sana katika kanisa hili na makatibu wakuu wa staff wa zoefu ambao bado wana nguvu halimashauri kuu iliona e, katibu wetu mkuu mstaafu Solomon Mwagisa aingie katika kamati hii kuwa mjumbe karibu sana mzee Mwagisa na Yusuf Mbelwa aingie kuwa mjumbe karibu sana Yusuf Mbelwa naomba baraza tuipokee kamati hii kwa makofi na vigelegele iliyoletwa na hali mashauri na sasa niombe vyombo vya habari vinavyorusha live mzime na vile vyombo ambavyo vina rekodi tu 
shughuli za mkutano zinaweza kurekodi bila kurusha live jamani bwana asifiwe na niombe kwamba shughuli za uchaguzi ni wazi kikatiba na huru kikatiba lakini upaswi kutoa taarifa ya mchakato nje ya ukumbi huu mpaka majibu yanapotolewa jamani sawa hadi majibu yanapofanya nini yanapotolewa kwa hiyo naomba ninyi wote wenye simu usitume meseji popote nataka niseme asema bwana na usitoe taarifa yoyote nje ya ukumbi huu mpaka mwenyekiti wa kamati anapotangaza matokeo rasmi ya kikatiba hapo unaweza kuwa huru jamani bwana Yesu asifiwe wenzetu wale mpaka moshi ufanye nini ehe moshi mweupe utoke juu jamani sawa ehe hiyo ndio amri ninayowapa baada ya kusema hayo sasa niombe safu hizi e, za hapa tatu za hapa na hapo na hapo muamie eneo lile pale safu tatu za hapa hapa na hapo na pale alafu naomba wajumbe wote wa halmashauri kuu twende pale tuchukue vitu vyetu twende pale na kamati ya utendaji na wajumbe wote wa idara safu tatu yani moja mbili tatu kutoka mbele tatu maana yake moja mbili tatu kama umekaa hapo amia kule ugenzi zote za idara karibuni pale na niombe wazee wetu wa mzee Mwanisongole na mzee Swai wapeni mzee Swai tunaomba tusikusumbue kwa sababu ya hali yako unaweza kwa keti hapo hapo lakini wengine tunaweza kushuka pale wajumba wa mashauri kuu wengine mpite huku kuna njia ziko huko Kaeni tu hata viti vya mbele wajumbe wa mashauri kuu msikie Popote pale sio lazima wajumbe wa kamati ya watendaji wakae mahali pamoja sio lazima popote pale baada ya kufanya tendo hilo eneo hili lote linabaki kwa ajili ya wasimamizi wa uchaguzi nataka tuombe Mungu tunapoingia kwenye kazi hii takatifu hapana hapana kipindi hiki Hakuna swali, hakuna neno. Jamani Bwana asifiwe. Na waheshimu sana, na wapenda sana, na wajali sana lakini kipindi hiki hakuna swali, hakuna neno. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo naomba sasa e, tupate kuomba, tusimame, tupate kuomba. Tuombe kamati hii itimize wajibu wake ipasavyo na jukumu lake ipasavyo ni muombe askofu Gewe aje hapa aombe na sisi wote wajumba wa mashauri kuu hebu tuombe naomba tuombe Mungu wetu uliyeketi mahali pa juu palipo inuka ambaye wewe ulitembea na waina wa Israel tangu ulipomuita mtumishi wako Israel ambaye kizazi chake Bwana kiliendelea 
kilikutangaza wewe duniani ya kwamba ni Mungu hata dunia yote inajua ya kwamba wewe ni Mungu Mungu wetu mkuu kanisa hili ulianza nalo miaka takriban themanini na moja iliyopita mkono wako ulikuwa pamoja na kanisa hili na kanisa hili Mungu umeokoa wengi kupitia kanisa hili umeponya wengi kupitia kanisa hili umeliponya nchi hii kupitia kanisa hili dunia imejua ya kwamba wewe ni Mungu kupitia kanisa hii umejiheshimisha e Mungu wetu na baba yangu Mungu uliye mtakatifu sisi tunakuamini wewe uko pamoja na kanisa hili la Tanzania Assemblies of God Mungu umelilinda umelivusha kwenye maeneo mengi na ishara nyingi tumeziona ya kuthibitisha ya kwamba wewe upo na wewe ni Mungu siku ya leo Mungu wetu na baba yangu tunaomba tunapoenda kwenye tukio hili la uchaguzi Mungu wewe ukaseme na mioyo yetu juu ya kile ambacho wewe unatuagiza ukaseme na moyo wa mtu mmoja mmoja ambaye wewe umemchagua atakaye beba kusudi lako Mungu maana tangu mwanzo wewe unatimiza kusudi lako kupitia mtu wako Mungu wetu na baba yangu hila ya adui kwenye ulimwengu wa roho isifanikiwe katika jina la Yesu makusudi ya kuzimu yasifanikiwe kwa jina la Yesu kuzimu yote ikanyamaze kwa jina la Yesu Kristo maadui wa ndani wakanyamaze katika jina la Yesu maadui wa nje tunawanyamazisha katika jina la Yesu bwana kwa dhati tuko hapa kutimiza kusudi lako na kusikia sauti yako na kile ambacho roho mtakatifu anakusudia kufanya tuko tayari kama watumishi wako katika jina la Yesu sema na moyo wa mtu mmoja mmoja ukawabariki watu wako na kamati yote ambayo imechaguliwa Mungu ukaibariki kutimiza kusudi lako hili katika jina la Yesu tunakuamini Mungu wetu usituache utembee nasi katika jina la Yesu Kristo amen Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nomba kuka. Yes. Leo pamoja na Bwana tutakuwa na uchaguzi mzuri sana. Kabla ya kuanza katibu yetu ana meno kidogo. Asante sana mwenyekiti wetu. Makofi kwa mwenyekiti jamani kama kama sehemu ya maandalizi ya mahali hapa ambako kura zitapigwa na kuhesabiwa zitahesabiwa hasa niombe kama tulivyokubaliana ndugu yangu uh, mkuu wa chuo Douglas na mkuu wa itifaki ndugu yetu mchungaji Sengenge naomba utusaidie sasa wale vijana wale wanaotusaidia kuondoa viti hivi hapa na kuleta zile meza tatu zingine ili mazingira yetu ya uchaguzi yakae sawa sawa. Ninalofuata wakati hilo naendelea nitaomba niwasomee vifungu vya katiba mtakumbuka kwamba uchaguzi ni jambo la kikatiba inaongozwa na katiba na najua mnaijua ndio ninyi mlioitengeneza lakini vizuri tukumbushane. Tukumbushe tukumbushane fahamu zetu zikae sawa sawa kwa habari hiyo.
Naomba nisome ibara ya ya saba kwa habari ya haki ya kupiga kura. Wajumbe tunasikilizana? Wangapi tunasikilizana? Naomba nisome ibara ya ya saba ya katiba yetu haki ya kupiga kura. Watumishi wafuatao watakuwa na haki ya kupiga kura kwenye mkutano wa baraza kuu, mabaraza ya majimbo na yale ya sehemu. Watumishi wote wa TAG wenye veti vya huduma vinavyotambuliwa na TAG hiyo ni A B wamishionari wote wanaotumika na TAG wenye veti vinavyotambuliwa na TAG ambavyo wameku, ambao wamekwisha kukaa na kutumika ndani ya TAG kwa miaka isiyopungua miwili na C mjumbe mmoja kutoka kila kanisa lililotimiza masharti ya kanisa lililokoma kama ilivyoainishwa kwenye katiba hii mjumbe huyo sharti awasilishe barua ya utambulisho iliyowekwa sahihi na mchungaji kiongozi na katibu wa kanisa husika kwa hiyo hapa kama yupo mjumbe ambaye anawakilisha kanisa lake na hakuleta barua kwa mujibu wa katika kwa katiba manake hataweza kupiga kura lakini tunaposema watumishi wote wenye veti vinavyotambuliwa ni vizuri hiyo tuisome katika mwanga wa eh, wa vifungu vingine vinavyo tafsiri hiyo ili tusije tukafikiri ni hii yote ni jumla tu bila eh, bila bila restrictions zozote eh, sasa hapa tuzungumzie ile ibara nisome ile ibara ya 16 sehemu ile ya nne sehemu ya tano haki za kikatiba za watumishi wenye veti unakumbuka tumesoma hapa kwamba watumishi wafuatao watakuwa na haki ya kupiga kura na kipengele A kimesema watumishi wote wa TAG wenye veti vinavyotambuliwa na TAG lakini sehemu ya tano ya ibara ya 16 inafafanua hivi sehemu ya tano inaitwa inasema haki za watumishi wenye veti A Watumishi wote wenye veti vya msimikwa watakuwa na mamlaka ya kutoa chakula cha Bwana kuwabariki watoto na kubatiza waamini wao pia watakuwa na haki ya kufungisha ndoa kama wamekwisha kupata vyeti vya usajili kutoka serikalini B Mtumishi aliyesimikwa tu ndiye mwenye ruhusa ya kuwa kiongozi katika mabaraza ya majimbo na baraza kuti ji manake ndiye mwenye ruhusa ya kuchaguliwa C Watumishi wenye veti vya kusimikwa na muhubiri ndio tu walio na haki ya kupiga kura katika baraza kuu naomba nirudie jamani tunasikilizana wangapa ananisikiliza watumishi wenye veti vya msimikwa na muhubiri ndio hebu sema tu ndio tu walio na haki ya kupiga kura katika baraza kuu d watumishi wenye veti vya mtumishi mtendakazi wataruhusiwa kupiga kura katika mikutano ya sehemu na ya jimbo lakini hawatashika nafasi yoyote ile ya uongozi na kwa context kwa muktadha wa kinachoendelea hapa hawa, hawa, hawa hakuna mahali pa wao kupiga kura leo maana uchaguzi huu ni wa baraza kuu ni wa viongozi wa kitaifa na sio wa majimbo wala wa sehemu kwa hiyo utakapoona tunasema wenye veti vya mtendakazi hawatapiga kura si kwamba hawafai wote ni watumishi wa TAG lakini eh, ndio matakwa ya katiba yetu kwamba watakaopiga kura wawe na vieti ama cha muhubiri au cha msimikwa niulize hapa kabla sijaendelea kusoma wangapi wana vieti vya muhubiri ama vya msimikwa ili kamati hii waone kabisa ni wepi aha wangapi hawana wana vieti vya mtendakazi mtumishi mtendakazi hapa katikati hapa tunapokaa hapa hebu nyosha tena naomba nyosha tena 
wenye veti vya mtumishi mtenda kazi sio mhubiri wala sio msimiko naomba msimame wetu wenye veti vya mtumishi mtenda kazi eh na sio sio mhubiri wala msimiko naomba tusimame aha tuliomba tunaomba wote wenye veti vya mtumishi mtenda kazi waende kule juu chukua begi lako uende kule juu hapa kat, hapa chini hapa wawepo watumishi wale wajumbe ambao katiba imewaruhusu kupiga kura wangapi hawana cheti kabisa yani wameingia kwenye utumishi lakini hawajapewa bado cheti chochote nyosha mkono aha naomba msimame asanteni sana kwa uaminifu jamani wapigeni makofi watu waaminifu sana hawa Maubiri ya mesha tufundisha sisi mambo yetu ni kiroho. Naomba na ninyi pia muende kule juu. Sasa nisome ibara ya tisa. So, samaani. Sehemu ya tisa. Ya ibara Niko nisome ukurasa niseme tu niseme ukurasa wa 83 e, kwa habari ya viongozi sehemu ya tisa B viongozi ambako kunazungumza mambo ya idara kunazungumza mambo ya viongozi ni ibara ya ishirini ibara ya ishirini sehemu ya tisa B viongozi C viongozi wa kitaifa uh, labda nianze juu ili nisije nikaacha nika neno lolote viongozi wa kitaifa wa idara watapatikana kutoka miongoni mwa watumishi wa TG waliosimikwa ama mwanachama mwaminifu wa TG si chini ya miaka mitano ambao wameshuhudiwa kwa e, wameshuhudiwa sifa njema ya watumishi na wamekuwa na ujuzi katika kazi na wenye mzigo kwa kazi ya huduma na wanaume ya wana, e, huduma ya wanaume wenye sifa za uongozi na umri usiopungua miaka 35 uteuzi ama uchaguzi wao utazingatia mwongozo wa idara viongozi wengine wa idara watakuwa na sifa na watapatikana kwa mwezi wa mwongozo wa idara. Tunachotaka kusema hapa ni kwamba kwa sababu baraza la ma, la, la, la waangalizi linajumuisha viongozi wa idara na sifa zilizotajwa hapa ni pamoja na ambao wanaweza kuingia kwenye idara kwa viongozi wa idara ni pamoja na na washirika wetu na wakiwa ni washirika wetu sio wachungaji maana hawana cheti chochote si ndio yani unaweza ukawa ni makamu wa mkurugenzi wa idara au ni katibu wa mkurugenzi wa idara na kwa sababu hiyo ukajikuta ni mjumbe wa baraza la waangalizi lakini wewe huna cheti chochote cha kitumishi kwa hiyo ina maana ndio maana tunauliza ndio maana tunataka ndio maana tunataka kusema kwamba kuwa mjumbe tu wa baraza la waangalizi peke yake hakukupi haki ya kikatiba ya kupiga kura. Tuko pamoja. Nadhani hakuna mjumbe wa baraza la waangalizi hapa chini ambaye sio mchungaji, hana cheti cha TG. Yupo? Wapo. Hebu tujoshe mkono. Hapa chini, mjumbe wa baraza la waangalizi ambaye lakini hana cheti hapa chini, hajapanda kule juu. Yupo? Wako kule. Okay. ile timu inayotusaidia ndio sehemu ya wale wale wanaotusaidia naomba tupunge mkono wale watu 30 ai wale watu 30 na hawa hapa hawana beti hawana beti kwa mnajijua kwamba mpige kura e, wazee wanasema muende juu ili isije kachanganya na hii ni pamoja na wale wanajulikana wamejitenga bendi yetu imejitenga
Nadhani nimesoma yote ni mkaribishe mwenyekiti. Karibu mwenyekiti. It is our desire to have an election that's going to be very smooth without a lot of problems. Tunatumaini kuwa na uchaguzi mzuri usio kuwa na matatizo. So we're going to explain how the election will be going now. Kwa hiyo tutaelezea jinsi uchaguzi utakavyoendeshwa sasa. The procedures for you to receive ballots. Ah uh, utaratibu wa wewe kupokea karatasi ya kupigia kura. I would like to invite my assistant to come. Na ningependa nimkaribishe msaidizi wangu aje and explain the procedures. Aelezee utaratibu. Na asante utaratibu wetu utapata karatasi moja iliyosema kura ya mapendekezo katika ile kura ya mapendekezo utaandika jina la yule unayempendekeza toka moyoni mwako na kura hii ni asili jirani yako asione usimshirikishe wala usimwambie lolote wala usinongone naye chochote ni kura ya siri andika mwenyewe ambaye roho mtakatifu amekuongoza halafu kuna wasaidizi wetu watagawa ile kura ya mapendekezo ya kupata askofu mkuu baadaye watapita na vyombo vya plastiki utarudisha ile kura hapa na pia tulishauriana hivi kamati hii kwamba hatutahesabu watu kura ambazo zitapigwa hapa ndio zitakazofanywa kazi baada ya kusema moja, mbili, tatu, itatuchukua muda sana kura zile zitakazopigwa ndio zitatupa majibu ya kwamba hawa ndio walipiga kura na mbili yetu ya tatu ni hii ndio utaratibu wetu utakao kwenda so, na katika swala hili tumeomba tena kusiwe na minongono na shuli yoyote ikibidi simu ahirisha kabisa zisifanye kazi zisifanye kazi simu kwa wakati huu zisifanye kazi tufanye kazi sisi iliyotuleta na Mungu awabariki sana Asante makamu mwenyekiti niombe sasa wale wajumbe wanaotusaidia itakuwa hivi kwa sababu ziko roho sita tumekubaliana kwamba kila roho moja iwe roho moja iwe na watu watano na ili iende haraka E, tutagawa karatasi kuanzia mbele kwenda nyuma na pia kuanzia nyuma kuja mbele. Ala... Namba sita. Sasa wote tulihesabu namba. Tunakumbuka namba moja, namba moja, namba mbili na mpaka tano. Tunakumbuka eh? Kwa namba moja. Tuwaza kuendele. Kwa hivyo wa sikai kwanza lafu ndo tuombe. Wa sikai kwanza pati lotu kaya. We want them to take their positions and then we will pray and they will distribute. Yes. Okay. So we will tell them to go to their places. Na, tum, na tumesema hivi namba moja na tumesema namba moja anaanzia mbele namba mbili anaanzia nyuma alafu namba tatu anakuwa nyuma yake yule wa namba wa namba moja ili kukusanya namba nne anakuwa nyuma ya yule wa nyuma kukusanya si ndio
number one, from, from the front, one. front. Number two, back. Oh. Number three, we'll, we'll be collecting from the, from the front. Number four, we'll be collect, collecting from the, from the back. Should we have the different teams in front of the people first, or just pray now? We can pray even now. Ballot for the uh, school from Kuu. Before the tellers come down on the floor, we'd like to pray for this election, its nomination. So let us pray. Tuombe. Inuwa mkono moja juu. Baba kanisa hiri ni madi yako. Ndiyo matuatema Tanzania Assembly of God. Ya ni kanita lako wewe mungu. Baba mungu ishia minere. Tunamutaka askofu mkuu wa kanisa hiri. Na sasa hivi tunagawa karatasi hizi weka upako wako. Ninaomba kila mtu roho wako mtakatifa ingie ndani yake. Kumuonyesha kwamba nana titahiri kwa askofu wa kanita la Tanzania Assembly of God. Upako wako na ujiasi ya nyumba hii. Kwa njala mungu baba na mwana na lomu takatifu kwa isu kristu liye buwana mkusu wetu. Amen. Okay, each team, you can head down to your section. This is section one. Moja, mbili, tatu, ne, tano, sita. Toshuke sasa jamani. Moja, pale. Group number one, pale. Pale, na unajikumbuka. Group number two hapa. Yes, number two hapa. Kama tuivu sema ungino anze nyuma na ungino anze mbele. Kila moja, kura moja. Group number three hapa. Gawa karata smoja tu. We'll start in the front and in the back at the same time and we'll move towards the middle in each row. Ne. You know your, your, your roles, number three, number four, number five. Neza mkashukia pale wengine. So let's move them to the boxes of this side. So we'll start in the beginning and at the end and we'll work towards the middle. One piece of paper, one ballot per person. Karatasi moja kwa moja tafadhali. Gina Wote, Gina Kwanza na Mwisho. Andika Safi. Kila moja pata kura moja. Andika Safi. Gina la kwanza na Gina la wisho. Tafadhali tuelewe. Katiba yetu inaruhusu kuchagua kiongozi tena na tena na tena kama bwana anavyotuongoza 
usiju you kasifikiri muhula umeisha basi tunaweza kuchagua tena na tena kama bwana anatuongoza asante ukisha kusanya tunayo kusanya uzilete tu juu mara moja tafadhali na unaikunja mara moja tu usisokote unakunja mara moja tu alafu unaweka kwenye box The boxes are coming. Please pass your vote to the to the aisle. Please pass your vote to the aisle. The boxes are coming. Maboxi anakuja. Please pass your vote to the aisle. Eh pitisha kura yako kuelekea kwenye njia hii ili hatimaye mfikie huyu anayekusanya. Fold your paper one time. One time only. Eh unaandika mara moja tu kwenye karatasi. Tafadhali tunaomba kusiwepo mazungumzo ya aina yoyote kuwe kimya unless sisi tuseme wimbo wimbwe na mtaimba wimbo sisi tunapohesabia lakini wakati kufanya kazi usizungumze kabisa huduma itakufikia wala usiongee itakuja kama hujapata nyosha tu mkono huduma atakuona roi We need we need ballots down here. Wale walioanzia hapa, walioanzia hapa, wangapa tunao? Mpe mmoja ampe mwingine, usimgawie moja moja. Kura moja mtu moja. We mpe tu nyingi, usigawie moja moja. Aye. Bado, bado kura. Bado kura. What pale? We need some more ballots in the back, please. We need ballots in the back. Tunahitaji karatasi kule nyuma tafadhali. Yule mtu anayeanzia nyuma kwenye section hii hapa naona wote mmeanzia mbele. Upande ule kule Aye. Bado, bado kura. Bado kura. What pale? We need some more ballots in the back, please. We need ballots in the back. Tunahitaji karatasi kule nyuma tafadhali. Yule mtu anayeanzia nyuma kwenye section hii hapa naona wote mmeanzia mbele. Upande ule kule mjapata karatasi. Naomba ninapouliza ninyi mnaogawa karatasi muangalie. Section hii wale mnaohusika na section hii ya sita kule. Nyosha mkono wale ambao bado wamejapata karatasi. Naomba muangalie mnaogawa ta karatasi tafadhali. Those raise the hands indicate that some of those people have not received their ballots yet. Please get the ballots to them. We need ballots kule back kule. there please. Can they go? Section E, yeah, but we're going to put your 
hamjapata karatasi naomba ninapouliza ninyi mnaogawa karatasi muangalie section hii hapo wale mnaohusika na section hii ya sita kule nyosha mkono wale ambao bado hamjapata karatasi naomba muangalie mnaogawa ta karatasi tafadhali those raised the hands indicate that some of those people have not received their ballots yet please get the ballots to them we need ballots back back there, please can they go section e hapa wangapa wajapata karatasi bado hebu punga mkono kama kuna mtu bado haya wangapa wameshapiga kura lakini hawajakusanya yamnyosha tena wale ambao hamjakusanya Nao kusanya tafadhali muangalie hiyo. Watumishi wa Mungu tunaomba sana tuzingatie maelekezo. Kama huna jambo la lazima la kutoka nje wakati usitoke, si ukiandika tu natoka nje. Yaani uwe na jambo la lazima la kukutoa nje. Tuwe na utulivu tafadhali. Kwa sababu tunagundua nusu sasa ya hukumbi wanataka kutoka nje. Tafadhali ni sana. Tuwe na utulivu. Suki pi suki andika kura unatoka nje unless una dharura au meza ngapi zinahitajika sita meza sita cast ballot na tu tujaze kwanza huku kumoja alafu ukibaki tuongeze please ray if you have a ballot and you need to turn it in please raise your hand uh we tell me get all the ballots Unaweza kuimba wimbo pole pole sauti ya chini sana tunapongoja majibu ka wimbo kazuri kataratibu ndugu zetu sauti ya chini
We have a result from the first ballot. There were 2,769 ballots cast. 2 thirds majority would be 1,846. We will read the, the names of those who received this, the least votes until we get to the top. G Masawe Moja, J Mkoba Moja, I Munisi Moja, J Mkane Moja, J Mwakimage Moja, J Mwangonda 
moja bibu kuku mbili di kaganga mbili ara mweni songole tatu ososi sita e, ara swai saba emu hiche saba di mwanjoka mwanjoka saba tisa samani di mwanjoka tisa e magembe kumina sita L kameta miambili kumina tano na B mtoka mbali elfu mbili mianine na sitina nani Na mtazamaji wa NYTV ni tukio zima la uchaguzi ambalo limeweza kukamilika katika kamilifu wake baada ya kupiga kura ya nafasi ya askofu mkuu na tayari ushindi uh, tayari uh, nafasi hii imekwisha kukamilika katika ukamilifu wake baada ya kutangazwa mshindi na kwa mara nyingine na kwa awamu nyingine ya tatu tena uh, Barnabas mtoka mbali ambaye ameweza kupita kwa ushindi mkubwa sana na Mtumishi wa Mungu huyu amefanyika baraka sana kwa kipindi ambacho amekuwa akiliongoza kanisa hili toka alipochaguliwa toka mwaka 2012 katika awamu ya kwanza lakini Mungu ameweza kumwamini aliweza kumwamini tena katika awamu ya pili mwaka 2016 na hatimaye tena mwaka huu 2020 Mungu ameweza kumwamini tena katika kuweza kuliongoza kanisa hili la Tanzania Assemblies of God kwa miaka mingine minne tena na kama unavyoona tayari nimeshamba shamba za kumtangaza mshindi ambaye ameweza kushinda katika kura kubwa na nyingi za kutosha askofu wetu Barnabas mtoka mbali Nawasalimu wote katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo Mlipo nichagua mara ya kwanza kuongoza kanisa hili mlinipa kula 96% ya kura. Mara ya pili mkanipa 95% ya kura. Na mara ya tatu mkanipa 95% tena ya kura. Na leo mmerudia tena kunipa idadi hii ya kura. E, uchaguzi unapotokea kama hivi lilipotokea. Hiyo ni sauti ya Mungu. Maana yake kuna jambo Mungu anataka litokee. Kuna jambo Mungu anataka lifanyike. Kwa hiyo kipekee na toa shukurani. Kwenu ninyi nyote wajumbe kwa kumsikiliza Mungu na kuamua kufanya kama Mungu alivyowaongoza. Na mimi napokea upendo wenu. Na ninapokea imani yenu. Upendo uzaa upendo. Na imani uzaa imani. Kwa neema ya Mungu na kwa uwezesho wa Mungu. Nitawatumikia. Na nitamtumikia Mungu kwa roho yangu yote kwa moyo wangu wote na nguvu zangu zote na kwa akili zangu zote na nitawapenda kama nafsi yangu ninaomba 
kwanza maombi yenu lakini pili ninaomba ushirika wenu ushirika wenu ndio mtaji mkubwa na maombi yenu ndiye mtaji mkubwa na ninaamini tukishirikiana tukipendana basi kwa umoja na kwa pamoja tutatenda makuu Before we begin our next round of of ballots I want to give you a little bit of advice One of them is that make sure that your ballot is actually printed There were, there were 17 ballots kura there was no printing but people put names on Kuna karatasi 17 ambazo zimeandikwa kwenye karatasi nyeupe isiyo kwa na maandishi na hizo maana yake zimeharibika. So somehow the print shop was missing the printing. Inawezekana katika kuchapa mashine ilikosea ikazipitisha kwa bahati mbaya. We had to throw them away because there's no printing. Lakini mbili tuzirushe maana hazina hazina alama yetu. If you receive a blank piece of paper, ukipokea karatasi ya namna hiyo iliyo wazi, please request another paper. Tafadhali omba upewe nyingine. An official paper. Ambayo ndiyo ya ndiyo rasmi, karatasi rasmi. Also it's important to put someone's name on the paper. Na pia ni vizuri kuandika jina la huyo anayemchagua kwenye karatasi. Someone voted for a score from Ku. Mwingine alichagua kwa ajili ya askofu mkuu. That's a title not a name. Na hiyo ni ni cheo sio jina. Hakuna mtu anaitwa askofu mkuu. Put someone's name on the paper. Jiweka jina lake kwenye karatasi. Wala usiweke tick. All right. Mwingine ameweka tick, usiweke tick, andika jina. Thank you. Asante sana. Our next round of our next round of ballots. Yes, please remember. Afadhali kumbuka do not talk about the results of this election on social media. Do not message your friends. Usi tume matokeo haya kwenye mitandao ya kijamii wala usiwaambie rafiki zako. The things that happen in this room right now are between us. Yale yanayotokea kwenye ukumbi huu sasa hivi ni yetu. There is a time to tell people outside. Kuna wakati wa kuambia watu huko nje. But during this election, lakini kipindi hiki cha uchaguzi huu, everything that happens here stays here. Kile kinachotokea hapa kinabaki hapa. Tupo pamoja, tumelewa. Asante sana. Yes, and please, a score from Ku, a score from Tokambali. He's already a score from Ku. Tafadali, a score from Ku, Tokambali. Tayari amesha chaguliwa kwa score from Ku. So he doesn't need to be elected for makam a score from Ku. Kwa usiyo kampigi tena kura kwenye nafasi ya umakam. So, so Tokambali, he's off the papers. Kwa hiyo Tokambali sasa asiwe potena kwenye karatasi zetu. This next round of elections will be for makam a score from. Hii nafasi sasa ya pili ya kuchagua ni kwa ajili ya makamu askofu. This will be a nomination ballot. Na hii ilikuwa itakuwa ni kura ya mapendekezo. So we will prepare our team. Kwa hiyo tunaandaa timu yetu. And they will begin to uh, pass out the, the papers shortly. Kwa hiyo wataanza kugawa karatasi hivi punde. Please do your best to take only one ballot. Tafadhali hakikisha unachukua karatasi moja tu. And remember if your ballot is blank Na kumbuka kama karatasi yako ni nyeupe tu haijaandikwa. Ask for a correct one. Ulize omba upewe nyingine ambayo ni sahihi. We'll be with you in a moment. Tutakuwa pamoja nawe baada ya muda kidogo. Waimbaji mnaweza kuendelea. Wasongo jamani. Hai. Kinga. Mwashilindi. Suleman. 
Musa, Nyimbi, Kyombi, Zogele, Bombo, Molel, Lugwisha, Aramoni Songole, Mkane, Alisha Taja. <laughs> yeah, mesema toa kabisa. F. Kiwanga, Nisi kutoe? Hai, uyu Kiwanga mesema abaki. Bryson, Bryson, <laughs> Samani, number six is Ali. Bryson, 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 okay. Bryson Toa, Mwakisiala, Mosi, Mosi, D. Mosi, Douglas, Douglas, you can jail. What should we do, sir? To do it? Okay. Kwa hayupo, so candidate. Munisa aliomba kutoa. Mbuilo. Tibuhinda. Bukuku. Di molel. Di to, di molel. Yupo nje, okay. Mgonja. Toa kabisa. Maingila. Mkoba. Kaganga Toa <laughs> Mwanjoka Di Mwanjoka Nam Utajaribu tena Sawa Akima ya skufu mkuu kubwa sana Em Magembe Em Magembe Tutoe Asposema manake tunaliacha. Aya. Osos. Arasawa ya nisha toa. Kwa hiyo nabaki kameta na muhiche wawili. Ah, kuna mwingine. Kuna kameta, muhiche na kiwanga. Kwa hiyo tuandike majina ya upia. Mwanjoka, oh, okay, muhiche. El Kameta. Yamani muda mmeendelea sana, tunaomba fanya kwa uhakika, usifanya makosa makosa tena ili tumalize kazi mara moja na tufanye kwa uhakika kabisa alafu usizungumze nyosha mkono kama unakosa kifaa watakuletea nyosha tu mkono watakuletea tu nyosha mkono hapo Kama uja pata kifa, karatasi nyosha mkona. Tano Hamsini Natisa. The same the same votes he got was what he needed to win. You can repeat it for them again. When you get to Anataka and Rudia Tena, and Asama Kurazo Pigoni from Billy Metabs Latina Tisa, now Na mwishi elfu moja mwenye tano hamsini na tisa na kwa kuwa theluthi mbili ya 
2339 ni 1559 basi e, mwenyekiti anamtangaza e, kuwa mshindi wa makamu mwenyekiti makamu askofu mkuu Jamani Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena Bwana Yesu asifiwe. Ah. Uh, kwanza kabisa nichukue nafasi kumshukuru Mungu. Yeye ambaye ameniona kwamba niweze kuendelea kwenye nafasi hii. Katika malengo yangu na familia yangu nilikuwa nimekusudia kwamba pengine nikimaliza miaka kumi ile au kumi na mbili basi niweze kuacha nifanye mambo yangu lakini nilipoongea na mke wangu akanambia baba ni vizuri tuombe kwamba Mungu amekutaka upumzike au ni wewe umeamua upumzike nikaambia basi ngoja tuombe na kwa kweli tulifanya maombi lakini sikupata majibu kutokana na njia zile ambazo nilizokuwa nimezoea Mungu anavyosema na mimi na kwa kweli nilisubiri nilisubiri mpaka nikasema sasa huyu Mungu mbona hanijibu lolote hanikubali wala hanikatali lakini siku moja Mungu akanijibu kwa namna ambayo sio ya kawaida niliyoizoea. Nilikutana na mtu huko mjini Dar es Salaam tena si wa dhehebu hili. Yule baba ni 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 ni, 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 ni mluteli. Tulipokutana naye akanambia hongeleni sana kwa kazi mnayoifanya. Nikamwambia kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tumeongea naye vizuri lakini ghafla akanibadilikia akananiambia lakini muhiche ni sikusikia unaacha kazi kwa sababu ya uzee au vinginevyo eh <laughs> mimi nikamuuliza vipi akananiambia ni sikusikie ni sikusikie muhiche na kwambia kwamba unajihuzuru kwenye uongozi ah yule mtu akanizikazia sana halafu nikamwambia sisi swala la uongozi si la kwamba unaamua wako watu wanaamua akaniambia nimekwambia nisikusikie sasa mimi sikujua kwamba Mungu ananijibu lakini baadaye nilirudi nikamweleza mke wangu nikamwambia bwana nimekutana na mtu huko na ni mtu wa umri kabisa na ninaweza kumuita baba na hatusali kanisa moja lakini ameniambia hivi na hivi basi niliendelea kumsii Mungu hebu nithibitishie kwa sababu sikujua kwamba ile ni sauti ya Mungu. Lakini baadaye akatokea mtu mwingine ambaye akafanya nikumbuke hiyo kwamba ilikuwa ni sauti ya Mungu. Na ndipo nikasema basi kama Mungu amekusudia niendelee 
Wacha nikaone wanavyoamua. Maana waamuzi ni nyie. Sasa leo mmeamua. Ninashukuru kupata nafasi nyingine ya kumtumikia huyu Mungu kwenye kipindi kingine tena. Nina sina sifa, sina sifa, sina sifa sana za kufanya niwe kiongozi. Lakini neno moja nalolijua Mungu anamchagua mtu halafu anamwezesha. Nimetumika na kanisa hili kwa muda mrefu. Kwa kweli nimetumika. Nimekuwa mjumbe wa halmashauri kuu kwa miaka 28. Na katika halmashauri kuu iliyopo na zote zilizopita hakuna mjumbe aliyewahi kukaa miaka 28 kwenye halmashauri kuu. Jamani huo ni upendeleo wa Mungu. Niliingia kwenye uongozi mwaka 1987. Na mpaka leo naendelea kuchaguliwa. Mimi ni nani? Na wakati mwingine nafika nalia. Kazi hii ndugu zangu ni ngumu. Nilipochaguliwa mara ya kwanza nilidhani Mungu ameniona nipumzike kutoka kwenye jimbo. Sasa nikikaa kwenye taifa nitapumzika. Lakini sivyo nilivyofikiria. Na ukifanya kazi na mtoka mbali jipange. <laughs> Unajua ukifanya kazi na mtu ambaye yeye hajihurumi. <laughs> Ujue ni kazi kweli. Maana yeye hajihurumi. Siku moja alikuwa ananituma niende mahali fulani nikamwambia kwa kweli mtoka mbali. Inabidi niende kwa sababu we hujihurumi. Sasa mimi nitajihurumiaje hapo wacha niende. Lakini kwa kifupi niseme tena. Ninawashukuru wa TAG. Ninajua Mungu amewatumia ninyi. Ninaomba ushirikiano wenu. Tunapo mnapoona kuna mapungufu sisi ni wanadamu. Usitutangaze upungufu. Hebu tutangaze ule uzuri. Maana mara zote wanaocheza mpira na wanaoangalia wao wanakosoa wachezaji. Anasema ningekuwa mimi pale ningefunga goli. Lakini ukweli ungeingia uwanjani hapo, pengine hata mpira ungepiga we mwenye ungeanguka. <laughs> Kwa hiyo utazamaji ni kitu kingine. Narudia tena. Nina washukuru sana. Nitashirikiana pamoja nanyi. Nina washukuru sana candidate wenzangu. Mungu awabariki sana na rafiki yangu pale aliniambia kwamba mimi nakusindikiza. <laughs> Lakini nirudi kwako baba skofu. Nitashirikiana na wewe. Kwa moyo wangu wote. Kwa kweli kuwa makamu ni lazima ukubali kwamba lazima unamuinua yule aliyesimama mbele yako. Niseme na wamakamu wenzangu mko hapa. Wanadhani kuwa umakamu ni kushindana. Lakini umakamu sio kushindana. Umakamu ni kusaidia maono ya askofu wako ili yatimilizwe. basi sijapewa kuhubiri nimepewa kutoa salamu nasema asanteni sana Mungu awabariki ombi langu la mwisho siku nyingine ikitokea kama Yesu bado ameniweka nikakosa kuchaguliwa ninaomba mnipokee na kunishangilia kama mlivyonishangilia leo <laughs> ni heshima yangu <laughs> kurudisha na kilongalonga kwa mwenyekiti Asante makama skofu
So according to the constitution at this time, kwa hiyo kwa mujibu wa katiba, a school from Ku and a, a Makama school from Ku they will meet together. Uh, hao waliotajwa watakutana pamoja. They will consult and they will give us three names. Watashauriana alafu watutuletea majina matatu. That they would they will stand for the post of uh, general Katibu Mkuu ambao wata itajika kuchaguliwa kwa nafasi ya ukatibu mkuu. So we will wait for this for a few moments. Kote tawasubiri tuwape nafasi wa shauriane alafu watulete majina. Asanteni. Asanteni. Ya pata karatasi ambaye bado anahitajika kule nyuma. Ningine pale. Roll row 1. The bishop. And the hapa po. This round of balloting. Kwa safari hii ya ya kupiga kura. We have the following results. Tuna matokeo ya fuatai. For Katibu Mku. Kwa ajili ya Katibu Mku. I'll let my Katibu read the the names. Um. Kura zile zopigwa zote ni elfu mbili mia sita na tano. Kiasi kina chote tajika kwa ajili ya uchaguzi mtu kupata. Thirty-two is the elfumoje mia saba thalathuna sita. Matokeo ni kama ifuatavyo. Mkia mepata kura thamani tisa. Mosi mepata kura mia saba amsina sita. Namungonja mepata kura elfumoje mia saba na sitini. Ambazo ambazo zina pita idadi ile na yotakiwa. Kwa yuko mnyeki tia namtanga za mungonja kwa katibu mkuu. Nasema tena jina la Bwana libarikiwe. Kwanza ninaomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu ambaye ndiye anayetuita katika utumishi huu. Namshukuru Mungu kwa sababu katika vipimo vyake yeye aliona kwamba bado ninaweza nikamtumikia yeye 
nikalitumikia kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God lakini pia nikawatumikia au kuwasaidia viongozi wangu askofu mkuu pamoja na makamu wake kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa nafasi hiyo jambo la pili ninamshukuru sana askofu mkuu pamoja na makamu askofu mkuu kwa kuona kwamba jina langu linaweza likapendekezwa katika nafasi hii tuko wengi sana katika kanisa la Tanzania Assemblies of God wengi wana sifa nyingi tu kuliko mimi lakini kilichoongoza kufanya hivyo sijui lakini najua ni Mungu aliyewaongoza naomba tu niahidi kwamba mbele za Mungu kwamba Mungu aliyeniita katika utumishi huu nikiwa bado kijana mdogo akanitoa huko duniani kwenye mambo mengine mengi akanileta kwa ajili ya kumtumikia siwezi kumwangusha hata siku moja lakini pia ni waahidi nyie kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God kwa imani ambayo mmenipa ya kufanya kazi katika nafasi hii nitamtumikia Mungu kwa moyo wangu wote kwa akili zangu zote na kila namna ya uwezo ambao Mungu amenipa nitafanya kwa ajili yake lakini pia ni muahidi askofu wangu mkuu pamoja na makamu askofu mkuu kwamba nitafanya kila ninaloweza kulifanya kwa kadri ambavyo Mungu atanipa neema ya kufanya kumsaidia askofu mkuu katika kutimiza maono makubwa ambayo Mungu amemwitia akisaidiwa pamoja na makamu askofu niombe tu kwamba muniombe kazi hizi au nafasi hizi hatuwezi kutegemea akili zetu hatuwezi kutegemea ufahamu wetu hatuwezi kutegemea elimu zetu lakini tunahitaji Mungu atuwezeshe na mimi ninaamini bila mashaka kabisa Mungu aliyeniita katika nafasi hii ataniwezesha kuifanya lakini kwa ajili ya utukufu wa jina lake ninawashukuru sana sana na Mungu awabariki sana asante sana Asante sana katibu mkuu sasa kwa ruhusa ya mwenyekiti eh, naomba nitangaze majina yaliyopendekezwa na askofu mkuu na makamu wake kuwa wagombea nafasi ya mweka hazina mkuu wa kwanza na naomba nikisoma naomba mje huku mbele kwa sababu wengine wanaweza kawa wafahamu baadhi yao wa kwanza ni Ron Swai naomba uje huku mbele baba huko juu kabisa baba. Wa pili Jonas Mkoba, mzee Mkoba tunakuomba huko mbele na wewe. Jonas Mkoba. Jonas Mkoba are you around? Okay, anakuja. Na watatu ni Isaac Njala. Isaac Njala. Sijui ndio huyu anayekuja. Ndio wewe, mpunga kama. <laughs> Isaac Njala. Jamani Isaac Njala yupo? Okay. Mmoja Ramba tutulie, naomba tutulie tunapomsikiliza mwenyekiti. Mwingine Jonas Mkoba, Mkoba and Isaac Njala. Thank you. Asante sana. Ali
kama hujapata unanyosha mkono tunataka tuhakishe wote tumepata For this round of voting, kwa safari hii ya kupigaji kura, for the treasurer for the TAG, kwa ajili ya mwekazi ni muhazi ni mku, we have our results. Tuna matokeo ya fatai. Isaac Injara, Isaac Injara, Kura Sabini, Jonas Mkoba, Kura Mia Tatu, Tisini Natisa, Ron Swai, Elf Moja. Mia Tisa Temani Nasita. Nasilizo kwa sana itaji kani elfuje mesa tarati nasita kupata terusimbili kwa yuame pita. Karibu. Tumishwa Mungu askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Makamu askofu mkuu katibu mkuu watumishi wa Mungu waliosimamia uchaguzi huu watumishi wa Mungu wachungaji wenzangu Bwana Yesu nasifiwe Ninajua mmechoka sisubutu kuongea mambo mengi naomba niongee vitu vitatu cha kwanza Baba askofu mkuu na kamati yako watumishi wa Mungu walimashauri kuu baraza la waangalizi na wajumbe wote miaka iliyopita yapata kumi na miwili sasa nilichaguliwa hapa kuwa katibu mkuu na mtunzazi na mkuu niliporudi nyumbani kuomba nilijiwekea malengo matatu la kwanza nilimuomba Mungu anipe neema ya kutokusahau amenituma katika kanisa hili la Tanzania Assemblies of God kumtumikia. Kwa hiyo nikamwambia Mungu wewe utakuwa wa kwanza nitakutumikia. Nitatimiza mapenzi yako. La pili, nilimuomba Mungu nikawe mtumishi nitakaye kuwa sababu ya kanisa hili la Tanzania Assemblies of God kufika mahali ambapo nikijiangalia nitasema nimefanya vizuri. Niliwaambia wenzangu pale office kuu wiki zile za mwanzoni Ninamuomba Mungu. Hiyo ilikuwa miaka na miwili iliyopita. Ninatamani siku nitakapokuwa natoka na exit. Nikitoka pale kwenye mlango mkuu nitazame nyuma nitabasamu kwamba sikuliangusha kanisa hilo 
lililoniamini na jambo la tatu nilimuomba Mungu alitupa askofu wa maono na ni kazi ya yeye kuleta maono hayo ya kanisa la TAG nikamwambia Mungu nipe neema ya kumtumikia watumishi wa Mungu leo ni miaka miwili baadaye ninaangalia nyuma ninaona neema ya Mungu iliyonibeba na ninafahamu jambo moja wako watumishi wa Mungu wengi wamesimama nyuma yangu kwa maombi kwa kunitia moyo kwa kuniambia songa mbele kwa kuniambia unaweza na neema hiyo imenisaidia hata sasa kuanzia askofu mkuu mpaka mjumbe ambaye ni mpya kwangu asanteni kwa kuniamini na kuniombea jambo la pili mwaka jana mie niliugua sana baraza la uangalizi mwezi wa tisa sikuwepo hapa kwa hiyo niliweka azimio aneti yuko hapa nikamwambia mke wangu katika mauguzi haya marefu ya kuteseka muda wangu umetosha ninadhani huu ni muda wa slow down wale marafiki zangu wa tunataniana we are empty in ourselves tunajimimina kwenye huduma hii na kwa kweli nilienda kwa askofu mkuu wakati fulani kwenye gari wakati fulani ofisini kwake namwambia mzee nadhani nataka ku slow down akaniambia Ron usiniambie mimi kamwambie Mungu baba askofu hicho kitu kili na siku za karibuni alifundisha akasema katika ufalme wa Mungu hakuna kustaafu hakuna kwenye biblia hiyo tunayoisoma kuna kutumika na kumimina maisha yetu kiasi kwamba unatazama nyuma unaangalia unasema mwendo nimeupiga vita nimeviona na mwendo nimeumaliza kabla hujafika hapo tumika na hilo jambo baba askofu nimelitii na kushukuru na kamati yako namshukuru sana mtu wa pekee maisha ni mwangu mke wangu Anet ameniombea amenibeba tumelia pamoja na watoto wetu siku hii ya leo ninaomba nikwambie miaka minne mingine mke wangu ninaomba watumishi wa Mungu mtuombe kazi hii si rahisi hata siku moja ninaomba nikiri unakuwa tempted ukiwa mwilini kwamba it is enough askofu mkuu msimone pale na ubosile wake kuna wakati anachoka nafikiri mke wake amemshikilia na kule kumtia moyo kwenu watu wengi ninaomba niwaambie na waheshimu asanteni hebu turejee kwenye miaka 13 ya moto wa uamsho tuna mambo mengi Mungu anataka yafanyike basi ninasema nitajitoa kutumikia kamati ya utendaji askofu mkuu na watu wake kulitumikia kanisa hili la TAG na kumtumikia Mungu naomba niwashukuru sana washirika wa kanisa zuri la Kilimanjaro Revival Temple popote mlipo mlinituma mliniambia nisiondoe kura sijaondoa na wapenda njoo ni tumtumikie Mungu tulitimize kusudi lake kwa kanisa hili kubwa la kitaifa la Tanzania Assemblies of God. Mungu awabariki na wapenda sana. Mwa! At this time I would like to introduce to you the Askofu Mkuu of the Tanzania Assemblies of God. Katika wakati huu ningependa kumleta kwenu Askofu Mkuu aliyechaguliwa eh hivi punde wa Tanzania Assemblies of God. Karibu Askofu Mkuu. Karibu sana baba Askofu Mkuu.
tano za kumshukuru Mungu kwa kucheza. Haya hebu praise team. Wimbo mmoja hoti hoti wa kumshukuru Mungu. Alafu tumalize kipindi chetu. Jamani si ndio eh? Haya. Twende. Ngoja kwanza. Ni mkaribishe makamu karibu. Dr. Muiche, karibu Dr. Mgonja, karibu Mweka Hazina Mkuu. Haya karibu praise team. Dakika tatu tu za nguvu. Tumtukuze Mungu, tumsifu Mungu. Tuminue Bwana. Bwana amefanya haya. Weka mikono juu na Kama unaweza kutunga kabisa juu na mai na makofi ya juu. Wanawake vigelegele wanaume mayo. Sifiwe. Kwanza nataka nitoe shukurani. Nitoe shukurani kwa baraza kuu kwa kunipa Dr. Muhiche kuwa makamu wangu wa kunisaidia. Nitoe shukurani kwa baraza kuu kwa kunipa mgonja kuwa katibu wangu mkuu wako nisaidia kazi. Pia nitoe shukurani kwa baraza kuu kwa kunipa Roni Swai kuwa mweka hazina wetu mkuu kunisaidia kazi. Baraza kuu na washukuru sana asanteni sana. Jambo la pili kipekee nataka ni washukuru ninyi wote wajumbe wa baraza kuu kwa uvumilivu wenu tulikuwa watatu tulikuwa tunamaliza uchaguzi saa nusu. sasa tuko wanne kumaliza uchaguzi saa na nusu sio ajabu jina la bwana libarekewe tuko vizuri sana lakini katika vikao vyote vya baraza kuu ambavyo nimewahi kukaa sijaona kikao chenye nidhamu kama hiki. Kwa hiyo wajumbe wote na washukuru sana kwa uvumilivu wenu na washukuru sana kwa subira yenu na washukuru sana kwa kutumia uhuru katika roho zenu kuamua kama Mungu alivyowaongoza. Asanteni naomba mjipongeze kwa uvumilivu wenu.
kwa wale ambao walikuwa kwenye kinyang'anyio cha nafasi ya askofu mkuu nafasi ya makamu askofu mkuu nafasi ya katibu mkuu na nafasi ya mweka hazina mkuu na pengine kura hazikutosha naomba tuamini kwamba kura ndio huondoa nini jamani mabishano kwa hiyo ninyi wote ambao hamkuchaguliwa na sisi ambao tulichaguliwa sisi wote ni wa maana na na wa muhimu na wengi ambao hamkuchaguliwa hapa mimi na wafahamu mna vipawa vikubwa sana na mna huduma kubwa sana mimi kama mwenyekiti wa baraza hili nitafanya kazi na ninyi sana na mmetumia uhuru wenu kabisa na huu ni wajibu wenu maana msinge kuwepo uchaguzi usingefanyika kwa hiyo ninaomba sana asiwepo mtu wa kumnyeshea kidole yoyote baada ya uchaguzi huu jamani jina la bwana libarikiwe baada kutoa shukurani kwa baraza kuu shukurani zangu za pili nataka nitoe kwa kamati ya uchaguzi tukianza na mwenyekiti naomba usimame tukija na makamu mwenyekiti mzee wetu mkane karibu katibu na wajumbe karibu ni hapo hawa watumishi wa Mungu mimi na wapongeza sana kwa sababu wamesimamia uchaguzi huu kwa uwazi kabisa na kwa uhuru kabisa na kwa haki kabisa na kwa mujibu wa kanuni na sheria ya katiba ya kanisa letu jina la bwana libarikiwe wamefanya vizuri sana mimi naomba kwa sababu halimashauri kuu tuliwapa kazi na baraza hili tuliwaidhinisha na wamefanya kazi wamefikisha mpaka hapa tulipofika hebu tuwape makofi mengi ya shukurani kwa kazi nzuri sana walioifanya lakini wao hawakuwa peke yao tumekuwa na wasaidizi jeshi la watu zaidi ya 30 wako hapa jina la bwana libarekewe hawa wote wamekuwa wasaidizi wao naomba msimame na ninyi tuwapongeze kwa kazi kubwa mlioifanya jamani makofi mengi kwa wasaidizi wetu hawa asanteni sana kwa kazi nzuri mlioifanya Bwana awabariki sana. Baada shukurani hizi napenda kabla baraza kuu halijatuombea mbaraka. Tulishasimi kwa tayari kwa vile tunaendelea upako ule bado unaendelea. Ila sasa tunataka maombi ya upako mpya kutoka kwa baraza kuu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kabla hamja omba nataka niseme mpaka sasa tumeweza kumaliza ajenda yetu ya uchaguzi na tumefikia mwisho ya ajenda yetu ya uchaguzi kwa hiyo e, kesho tutaendelea na ajenda zingine zilizobaki na mara tu tukitoka hapa mtakwenda kula chakula na kuna vyakula viwili vya kula na tumesema vyote vikae mahali pamoja. Mtakula chakula chote cha mchana na mtakula chakula chote cha jioni. Yaani ule upako wa mara mbili umetokea kwenye baraza hili. Jina la Bwana libarekewe. Na ibada yetu ya kusifu na kuabudu itaanza muda ule ule itaanza saa moja kamili. Kwa hiyo utakapomaliza kula ukitaka kuja hapa 
kuweza tena kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu mlango uko wazi na Yohana Samriza atahubiri jioni ya leo na jioni ya leo nataka kuombea wagonjwa na wenye shida za aina mbalimbali jina la Bwana libarekewe kwa hiyo Mungu ametupa neema tumemaliza uchaguzi njoo hapa tumsifu tumtukuze na tumuhimidi na tumwimbie na saa moja mlango utakuwa wazi wa kuanza kusifu mahali hapa jina la Bwana libarekewe baada ya kusema hayo sasa ninaomba e, nikaribishe maaskofu wote wa kanda karibu mtufanyie maombi mkiongozwa na mzee Ranuel Mwenisongole na makatibu wakuu wa staff wa zamani mtufanyie maombi hapa naona mzee Rogate Swai hayupo naomba baraza tusimame na karibu mzee e, Mwenisongole na karibu wajumbe wa, e, wote wa baraza e, la, la hali ma, viongozi wa kanda wa halmashauri kuu kwa niaba ya halmashauri kuu maana tuwezi kuenea wote ili mtufanyie maombi na baraza kuu tunaomba maombi yenu maana tunayaweza yote katika bwana anayetutia nguvu tunahitaji kuwezeshwa na bwana kutiwa nguvu na bwana katika jukumu hili ambalo Mungu ametupa kupitia ninyi kwa hiyo tunahitaji sana maombi yenu baraza kuu karibu wenzangu tupige magoti hapa na tupate maombi yetu. Na kwa vile wake zetu wako hapa, ninaomba wake zetu mje hapa na ninyi mwekewe mikono ya baraka hii pamoja nasi. Sio kama kuna vitenge viwili vitatu tunaweza kutandika hapa chini. Yeyote yule mwenye vitenge leta mwenyekiti wa missionary hapa Tanzania karibu tuweke mikono juu hawa viongozi wetu waliochaguliwa leo nyosha mikono yenu kuelekea huku amen tuombe baba katika jina la Yesu wa Nazareth naja mbele zako Naomba e Bwana wewe mwenyewe unyoshe mkono juu ya viongozi hawa ambao wamenuliwa leo ba, na wewe mwenyewe kwa kupitia watumishi wachungaji walio katika baraza hili la Tanzania Assemblies of God Tunasema asante e Mungu kwa uongozi wako juu ya watumishi wako hawa uliotuinulia naomba hekima yako itulie juu yao uwape nguvu na maarifa wa kuendeleza kazi hii ambayo wameanza kuitumia Mungu tunaomba maono yote uliyoweka juu ya kiongozi wetu na wasidizi hawa ambao wainua watie nguvu Waemelishe kiroho wawe e Bwana msaada wa karibu kwa kanisa lako e Bwana la Tanzania Assemblies of God. Hivi sasa tunaombea kwako katika kiti chako cha enzi ya kwamba Bwana ushushe uweza na nguvu na mulaka yatokao juu juu ya kusimamia kanisa hili la Tanzania Assemblies of God. Naomba mbaraka wako ushuke juu yao juu ya nyumba zao juu ya kazi yao uwe pamoja nao kwa kila jambo ambao wanainua sasa kwamba litumike naomba e Mungu na hawa wanaosaidia 
watie nguvu uwezo na mamlaka ya kufanya kazi yako bila hofu bila hoga bali kwa ujasiri utokao kwako naomba e Mungu baraza lote hili la mkutano mkuu iliyosimama hapa uwe pamoja nao wanapoombea watumishi kanisa lako na juu ya viongozi hawa zikashindwe katika jina la Yesu na ziapisha kwa Mungu aliyo hai ziteketee kwa moto wa Roho Mtakatifu na sasa mimi na wajumbe hawa tunawaombea hao watu na kuwaweka katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme imekuwa Leka, uh, katika haki uwazi na usawa kama alivyosema askofu mkuu tutapenda kusikia neno kutoka kwa askofu wetu mkuu dr Barnabas kutoka mbali pengine atatuambia ameweza kupokeaje haya matokeo baba askofu nikupe hongera na pole pia kwa uchaguzi asante na shukuru na pengine tutapenda kusikia neno kutoka kwako kwa umepokeaje matokeo haya Uh, unajua e, uchaguzi asili yake ni mbinguni. Kwa hiyo kazi ya wanadamu hapa duniani ni kuthibitisha kile ambacho Mungu amekwisha kukifanya tayari mbinguni. Sasa Mungu anapokuita kwenye jambo uwezi kukataa Mungu anapokutaka kwenye jambo uwezi kukataa uwezi kupingana naye kwa sababu sisi wote tuko hapa duniani kutimiliza kusudi la Mungu na kutimiliza mpango wa Mungu neno la Mungu linasema katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya 13 kwamba Daudi alimpendeza Mungu na kutimiza kusudi la Mungu katika kizazi chake halafu akalala maana yake akafa kwa hiyo e, liko kusudi la Mungu na upo mpango wa Mungu sasa Mungu mwenyewe katika hekima yake katika maarifa yake katika ufahamu wake a uh, kuchagua watu fulani katika nyakati zake Mungu mwenyewe na kwa namna yake Mungu mwenyewe ili hao watu e, wawekwe kutimiza kusudi na mpango huo wa Mungu kwa hiyo e, mimi napokea kusudi la Mungu na niko na tayari kulitendea kazi kusudi la Mungu amen pengine uchaguzi wewe kama askofu mkuu unaona umeendaje? Uh, uchaguzi ni kitu cha kibiblia. Kwa hiyo msingi wake wa kwanza kabisa ni biblia. Lazima uwe na e, mwenendo na tabia na sura ya neno la Mungu ya biblia. Kwa hiyo hiyo sura mwenendo na asili ya neno la Mungu nimeiona katika uchaguzi huu kwa sababu umefanyika kwa amani umefanyika kwa utulivu umefanyika uchaguzi huu kwa e, e, amani na utulivu na furaha ni kama vile ulikuwa sio uchaguzi labda ilikuwa ni send off party au ilikuwa harusi fulani au ilikuwa kitchen party fulani <laughs> kwa hiyo roho mtakatifu ametawala na wingu lake tumeliona msingi wa pili wa uchaguzi ni neno la Mungu ni, ni, ni katiba sasa kuna katiba na katiba hii ya kanisa inasajiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa katiba ni utaratibu. 
ambao watu hujiwekea ili kujitawala wenyewe na namna ya kujiongoza wenyewe na sasa hii katiba lazima iwe na msingi katika neno la Mungu na katika katiba ya nchi na mila na utamaduni wa kanisa la TAG au Assemblies of God duniani sasa unaona kabisa kwamba e, katiba imefuatwa e, ile kamati iliyoteuliwa na halmashauri kuu kusimamia uchaguzi huu wamefanya kazi nzuri sana wa kuzingatia Biblia na kuzingatia katiba yetu ya Tanzania Assemblies of God sijaona kwa namna yoyote umeona kula zimehesabiwa hadharani umeona kula na hata ninyi watu wa vyombo vya habari mlikuwa mnapiga picha hesabu zinapofanyika kamera zilikuwa zinamulika wakati kura zinahesabiwa na kila mmoja alikuwa anaona matokeo na kura zenyewe hadharani kwa hiyo misingi yetu ya katiba imefuatwa vilivyo pengine mm. askofu kutoka baada ya janga kubwa ambalo lilipata ulimwangu mzima kuna mikakati ambayo mlikuwa mmeiweka ya miaka 13 ya moto wa uamsho pengine janga hili limesababisha limeathiri kwa kiasi gani mipango yenu mlokuwa nayo na pengine mmejipanga vipi ili kuhakikisha ile mipango inaweza kukamilika kwa wakati ule uh, unajua mipango yetu ya uamsho miaka 13 ya moto wa uamsho iko katika eh, moja ya eneo kubwa sana ya mpango huo ni kanisa kukua kwa ndani maana kuna kukua kwa nje na kanisa kukua kwa ndani ambako tunaita quantitative growth hmm? quantitative growth yani kanisa linakuwa kwa ubora katika kiroho chake sasa muda huu e, wa athari za corona kanisa la TAG e, Mungu analitembelea kipekee kwa sababu wachungaji waliokuwa nasafiri kufanya semina 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 mbalimbali wamekaa kwenye makanisa yao waingilisti wamekaa kwenye makanisa yao alafu washirika nao ambao walikuwa nasafiri sehemu mbalimbali duniani na ndani ya nchi na nje ya nchi wamepunguza safari wamekaa kwenye makanisa yao alafu watu wanapata muda mwingi wa kuwa ibadani na kuwa nyumbani sasa hiyo imewasaidia kuwa na madhabahu ya familia lakini sio tu madhabahu ya familia lakini imesaidia e, kulifanya e, kanisa lipate uhai mpya na uzima mpya e, kwa ndani e, ni kama fungate fulani hivi ya kiroho <laughs> <laughs> kwa hiyo ni kama fungate fulani ya kiroho e, kwa hiyo ndicho kitu tunaona kanisa limekuwa kwa ndani na kukua kanisa kwa ndani ndio msingi mkubwa wa maendeleo ya kanisa sababu mwisho wa siku ni kiroho cha kanisa ndio kinatakiwa kiamue mambo mengine yote yanayotendeka e, wanasema inward journey have to determine the outward journey e, kwa hiyo hii ndio faida tuliyoipata e, Mungu akubariki sana askofu na Mungu akutie nguvu katika utumishi katika miaka hii mingine tena ambao Mungu amekuamini. Ah sisi tunashukuru um, N eh, Y TV. N Y TV tuna washukuru sana milele na milele me kuepo kwenye matukio yetu tangu mimi nimekuwa askofu mkuu miaka 12 iliyopita nina album zenu eh, picha zile zimetoka vizuri kwenye makongamano yote nimewaalika nimekuja kuchukua habari zetu na mwaka huu pia nimekuja mmechukua habari zetu kwa mimi nashukuru sana NYTV kwa kusimama na kanisa zuri la Tanzania Sims of God na kufanya kazi pamoja na kanisa hili zuri la TAG Bwana wabariki sana Amen. Asante Nakushukuru sana Skof Asante sana Asante sana uh, tukiwa bado katika ukumbi huu wa CBC baada ya matokeo ya uchaguzi kuweza kutangazwa na kuweza kupatikana washindi hapa ni naye katibu mkuu wa Tanzania Assemblies of God 
lakini pia ni naye mweka hazina mkuu wa Tanzania Assemblies of God. Tutapenda kusikia mawili matatu kutoka kwao. Pengine wamepokeaje huu ushindi na jambo hili la kipekee ambalo pia Mungu amewaamini katika awamu nyingine tena. Karibu sana. Mimi naitwa mchungaji Ron Swai. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema aliyonijalia kwanza kuwa mshirika mchungaji na kisha kiongozi katika kanisa hili la Tanzania Assemblies of God. Ninapoliangalia hili tukio la leo ninaogopa kuona kwamba bado Mungu ana mapenzi na kanisa hili lakini ametuamini wa Tanzania Assemblies of God kupitia wachungaji wao wametuamini sisi tunangoja kwenda kumtumikia Mungu na kunyenyekea mbele yake ili atushauri nje tutakayoendea asante na pengine askofu mchakato mzima wa uchaguzi wewe unaonaje mwazini Kanisa la Tanzania Assemblies of God lina utaratibu wa kipekee wa demokrasia unaozingatia katiba ya Tanzania Assemblies of God na mtu ambaye atakuwa anafuatilia live kile kilichotokea leo atakuwa na shangaa tunavyomaliza tunacheka tunatabasamu tunaimba tunacheza hii si kwa sababu nyingine wa Tanzania Assemblies of God wanangojea matokeo ya kazi kubwa na sisi tuliochaguliwa tunachukua u kama mzigo wetu kwenda kumtumikia Mungu. Asante. Mungu akubariki sana mzini. Karibu sana katibu wetu mkuu. Asante kama alivyosema mwanzangu na kwa kweli tunamshukuru Mungu kama alivyosema pale sio kazi rahisi ni kitu ambacho ni kigumu kidogo. Mimi nimekuwa kwa kanisa hili tangu mwaka 1990 na sikujua kwamba ingefika wakati kama huu. Lakini kama nilivyosema Mungu anapokuweka mahali huwa anakusudi na yeye ana njia ya kufanya kufanikisha kulitimiza ile kusudi. Na amesema mwanzangu kwamba ni jukumu ambalo tumepewa na Mungu ametuamini. Kwa hiyo tunamwamini Mungu kwamba kwa msaada wake tutatenda makuu na Mungu atahusika katika kile ambacho tunakifanya. Yeah. Na pengine katika kipindi hiki ambacho kumezuka imani nyingi sana potofu labda kwa kanisa la TAG mmejipanga vipi ili kuhakikisha jambo hili alithaathiri sana kanisa letu la Tanzania Assemblies of God Tunamshukuru Mungu kama kanisa uh, kuna misingi ambayo kwanza tulekewa na baba zetu wa imani na tukatembea katika misingi hiyo ambayo msingi mkubwa ni msingi wa neno la Mungu lakini pia tuna katiba yetu ambayo iko makini sana na mambo kama hayo na sisi kama kanisa la TAG msingi mkuu ambao unatuongoza ni neno la Mungu na hicho kitatufautisha na imani zingine huko. Kwa hiyo sisi tutasimama katika msingi wa neno la Mungu, tutatembea katika msingi huo, tutakana kudumu katika msingi huo, tukikaa vizuri katika msingi huo kama kanisa, huo msingi wenyewe utatufautisha na wengine. Na pengine kwa wale ambao wanakutazama sasa hivi pengine kuna wakristo ambao wapo kwenye kutafuta miujiza zaidi kuliko kutafuta neno la Mungu. Labda wa, 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 watu kama hao nawaambia Uh, unajua unakitafuta muujiza badala ya kumtafuta mtu amemuujiza tatizo linakuwa hapo sisi kama kanisa la TAG tuna msingi mmoja mkubwa kama nilivyosema neno la Mungu tunamfundisha mtu kwanza kumfahamu vizuri yule mtenda miujiza mtu amemuujiza ukimfahamu vizuri Yesu mtenda miujiza miujiza itafuata baada ya hapo kwa hiyo tunawapanda watu katika msingi wa neno la Mungu wanafunzi ni sehemu muhimu sana kwetu sisi kama kanisa mtu akifanywa kuwa mwanafunzi akamjua na kumfahamu Mungu vizuri ule ufahamu wake kwa Mungu ndio utamtoa hatua moja na kumpeleka hatua nyingine asante sana